కనవర నిధుల్లో ఇరవై సంవత్సరాలు వయసు దాటిన ప్రతి ఒక్కరికి ఏ పార్టీ అయినా తెలుగుదేశం అయినా వైసీపీ అయినా తటస్సులు అయినా అందరికీ తెలిసిన విషయాలు నేను చెప్పింది వాడు చెప్పిందే నేను చెబుతున్నాను నేను గనవర నిజుడికి పదహారు మాసాల క్రితమే ఇల్ల ఇవాళ నాకు గనవర నిజుడిన స్థితిగతులు అని తెలుసు నాకు ఎలా తెలియదు అంటాడు నేను గడప గడప తిరిగే ప్రతి సందు ప్రతి గొంతు ప్రతి గడప నాకు తెలిసినట్టుగా అతను తెలియదని మీ ద్వారా మరోసారి తెలియజేస్తున్నా సోరంపల్లి గ్రామంలో పన్నెండు ఎకరాలు ఎనభై మూడు సెంట్ భూమిని తన బినామీల పేరు మీద రిజిస్టర్ చేసుకుని ఆ సేల్డీటింగ్ చేసిన వ్యక్తి పేరు కనీసం రెవెన్యూ రికార్డులో కూడా లేకుండా చేసి కుంభకోణం చేశారని గనవరలు చెబుతారు వేరపనేని గూడలో ఆర్ఎస్ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్లో ఉన్న శ్మశాన భూమిని ఎక్వైర్ చేయడానికి రెండు లక్షల ముప్పై తొమ్మిది వేల రెండు కోట్ల ముప్పై తొమ్మిది లక్షల డెబ్బై ఆరు వేల ఆరు వందల రూపాయలు ఒక ప్రైవేట్ వ్యక్తికి పేమెంట్ చేసి ఆ భూమిని ఎల్పిఎస్ఓ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అని ఉంది అక్కడ ల్యాండ్ కావాల్సింది మూడు ఎకరాల నలభై ఆరు సెంట్లు అయితే అమౌంట్ మాత్రం ఐదు ఎకరాల ఇరవై రెండు సెంట్లకు మెయింటైన్ పేమెంట్ ఇచ్చేసారు అక్రమంగా ఈ శ్మశాన భూమిని తన సొంత మనుషులకు బదలా ఇచ్చాడని చెప్పి ఆ గ్రామస్తులు చెప్పిన పరిస్థితి పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలను ట్యాంపరింగ్ చేయటం ఇల్లీగల్ సబ్ డివిజన్ చేయటం టైటిల్ డీడ్స్ని వెబ్లాండ్ రికార్డ్స్ని రెవెన్యూ అథారిటీస్ని సహకారంతో తారుమారు చేసి మళ్ళీ వాటిని సరిచేయటం చెప్పి రైతులు మరియు ప్రజల దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేయటం వెదురు పావులూరు గ్రామంలో శ్రీ విశ్వేశ్వర స్వామి ఆలయానికి చెందిన ఎండోమెంట్ భూములు కబ్జా చేసే ప్రయత్నం చేయటం కానీ ఉండే వెదురు పావులూరు గ్రామంలో ఆర్ఎస్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో ఉన్న కాముడు చెరువులు అక్రమ మైనింగ్ పాల్పడటం కానీ కేసర్పల్లో ఆర్ఎస్ నెంబర్ అరవై ఒకటిలో శ్మశాన భూమిని అక్రమ సబ్ డివిజన్ చేసి అక్కడ ముప్పై ఏడుగా నిరసన పేద ప్రజలను కూల్ చేసి వాళ్ళని ఖాళీ చేపించి టీడీపీ లీడర్లకు లబ్ధి చేకూరుద్దామనే విషయం కానీ ఉండే అజ్జంపూడ్లో ల్యాండ్ పూలింగ్ శాసనసభ్యుడికి తహసీల్దార్ గనవరం ఆర్డీఓ న్యూస్ వీడికి ఒక మంచి వరంగా తయారైంది అది వీళ్ళంతా కలిసి రైతుల దగ్గర నుంచి బినామీ పేర్ల మీద కొనుగోలు చేసి అగ్రిమెంట్లు చేసి ముప్పై నలభై యాభై అరవై లక్షలు కొన్న మాట వాస్తవం కాదా అలాగే అక్రమంగా తన బినామీలను వేరవల్లి ఎస్సీ జెడ్ అండ్ మల్లవల్లి ల్యాండ్ పూలింగ్ స్కీమ్ స్కీమ్లో చేర్చి ఈ శాసనసభ్యుడు చేశాడా చేయలేదా మల్లవల్లి అటుభూములు విషయంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని రేషన్ కార్డు ఉన్న వైట్ రేషన్ కార్డు ఉన్న అందరికి యాభై వేలు డబ్బులు ఇస్తే యాభై మూడు మందికి ఇవ్వని పరిస్థితి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకి ఆ అటవీ భూముల్ని కట్టబెట్టిన పరిస్థితి ఏడున్నర లక్షలు ఏడున్నర ఏడున్నర లక్షల రూపాయలు గడికి నోటికి ఎంత వస్తే అంత మాట్లాడటం జగన్మోహన్ రెడ్డిని గారిని కూడా మా అధినాయకుని కూడా పాదయాత్ర ఆపుతాను అంటాం అంటే ఈ మీడియా ప్రచారం తప్ప పాదయాత్రను ఆపుదాం అనుకున్నాడు ఆపుతాడు ఆపుదాం అనుకున్నాను తర్వాత రోజు ఎవడు చెప్పడు అలాగే ఆ సాక్షి చైర్మన్గా ఉన్న మా పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి భార్యను కూడా ఈ వివాదాలు లాగటం డిఫర్మేషన్ కేసులు వేపిస్తాం ఇవన్నీ చేసి ఈ రోజున వైసీపీ అధికారంలోకి వస్తే ఏంట్రా బాబు పరిస్థితి లేదంటే నిన్న ఒక ఇంటర్వ్యూలో మట్టి గురించి మాడితే ఇసుక గురించి మాడతాడు ఇది తెలివిగా మాడతాం మరి మీడియా వాళ్ళు మబ్బు పెడతాడు నాకైతే అర్థం కాదు ఇసుక ర్యాంపులు ఉన్నాయని నా నియోజకవర్గంలో ఎవరికి ఒకరు కూడా ఇసుక ర్యాంపు ఉందని చెప్పేవాళ్ళు లేరు సముద్రాలనైనా నదుల్ని మనం తేలేం కదా ఈ శాసనసభ్యుడు మట్టి తవ్వాడా లేదా అంటే ఆ మట్టి ఎయిర్పోర్ట్ దొరికి అంటాడు వంద గ్రామాల్లో ఏ ఊర్లో చెరువు ఉన్నాయి ఏ చెరువుని వదలని పరిస్థితి ఆ మట్టి తోలుకుని ఆ మట్టి గవర్నమెంట్కి సేన్ రైజ్ పెట్టారు అని చెప్తారు ఆ గవర్నమెంట్ సేన్ రైజ్ కడితే అది బిల్ కలెక్టర్ తహసీల్దార్ చూస్తారు శాసనసభ్యుడికి ఏం సంబంధం మట్టితో సీసీ కెమెరాలు పెట్టుకుని దగ్గర ఉండి మట్టి తవ్వించి ఆ రోడ్లు వేపించాను అభివృద్ధి చేశాను సాచురేషన్ పాయింట్కి వచ్చిందని చెప్పాడు అది చెప్పా కాదు సాచురేషన్ పాయింట్కి రాలా గనవరలో చాలా గ్రామాల్లో ఇంకా మౌలిక వసతుల సమస్య ఉంది రోడ్లు బాగా పరిస్థితి మీరు బండారుగుడి కాలండి ఒక హైవే సర్వాన్ కేంద్రం ఉంది తప్ప హైవే కోత వెడదూరంలో ఉన్న గ్రామాల్లో మౌలిక వసతులు లేవు ఎనభై ఎనభై నాలుగు పంచాయతీలో సగం పై పంచాయతీలో డ్రైనేజీలు సరిగ్గా లేవు అని చెప్పా నేను ఈ మాట్లాడా మరి నేనైతే నెహ్రూ గారు లాగా నేనే నోరు పారేసుకుని అతని పర్సనల్ విషయాల్లో మాడేంత కుసంస్కారం నాకు లేదు అసలు అలాగే ఈ మధ్య కేటీఆర్ గారు ఇంటర్వ్యూలో చూసా చిల్లరతనం వెకిల్తనం అభద్రత అభావంతో వంశీ అనేది అట్లా మాట్లాడు అసలు వలం నేను వంశీ ఎవరు నాకు తెలియదని చెప్పాడు ఆయన ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఆస్తి ఇది కూడా మాట్లాడే బహిరంగ సభల్లో ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఆస్తి నాకు తెలంగాణలో ఉంటే కేసీఆర్ కేటీఆర్ నన్ను బెదిరించారని సోషల్ మీడియాలో ఆంధ్రజ్యోతిలో పతాక శీర్షికలు ఆంధ్రజ్యోతి వాళ్ళకి వేరే ప్రజా సమస్యలు గుర్తురావనుకుంట ఆ మట్టి దొరికేటప్పుడు బ్రహ్మలింగ చెరువుని జీపీఎస్ మ్యాప్లో చూస్తే రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు ఎలా ఉందో ఈరోజు ఎలా ఉందో తెలుస్తుంది మా ప్రభుత్వ అధికారులు వచ్చిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన సాక్షాత్తు బ్రహ్మలింగ చెరువుని చూసి నిర్గాతపోయిన పరిస్థితి సిల్ట్ అంటే అడుగు రెండు అడుగులు దూతారు కానీ ఈ ఈ తాడు చెట్లు ఎత్తుని తవ్వారని వీటన్నిటి మీద
నేనైతే వాడు ఈ శాసనసభ్యుడికి మా నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ తెలియ చెప్పదలుచుకున్నా నియోజకవర్గంలో నేను తెలియని వాళ్ళు ఎవరు లేదు నేను ప్రతి గడపకి నడిచెల్లా పదమూడు మాసాలు పెట్టింది నాకు నేను డబ్బు సంపాదితక రాజకీయాలకు రాలేదు ఒక్క సింగిల్ నయాన్పి కూడా నేను ఏ మనిషి దగ్గర నా నియోజకవర్గంలో కానీ బయట కానీ చందా కూడా తీసుకోకుండా నేను ఎన్నికల్లో పాల్గొన్నా ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి